हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डी सी एस लर्निंग सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर बायोजोग्राफी सीरीज एंड उसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे इसलिए पहले हम लोगों ने टोटल थर्टीन पार्ट्स में जितने भी सॉइल हैं सबको कंप्लीट किया था नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग का थर्ड पार्ट है सो लेट स्टार्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है उसका हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन का देखेंगे क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे सो लेट स्टार्ट देखिए पहले हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल वेड एवरग्रीन फॉरेस्ट फिर देखेंगे सेमी एवरग्रीन फिर मॉइस्ट डिसडियस और फिर लिटरल एंड स्वाम फॉरेस्ट ये चारों के चारों जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में आते हैं तो देखिए ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का अगर हम बात करेंगे जिसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एवरग्रीन रहते हैं उसमें मेजोफाइट्स मिलते हैं वो लॉप्टी रहता है और थिक कैनोपी वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं तो ये क्या है ये जो हमने चार टर्म का यहाँ पे यूज किया वो क्या है वट आर दिस टर्म्स एवरग्रीन मतलब ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट सेट दे आर लिप्स टूगेदर यहाँ पे हीट ज़्यादा होने के कारण उसके साथ साथ हीट तो है प्लस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लिप्स को सफिशेंट मॉइस्चर मिलता है प्लांट्स को सफिशेंट वाटर मिलता है एंड जो लिप्स होते हैं वो कभी सेडिंग नहीं होते वाटर आपको पता है लिप्स सेड कब करते हैं लिप्स सेड तब करता है जब उसके पास मॉइस्चर कंटेंट का आ, मतलब लैकिंग होगा मतलब अभाव देखने के लिए मिलेगा वाटर उसमें जब कम होगा तब वो वाटर वाटर का मतलब जो ऑपरेशन को कम करने के लिए लिप्स को सेड कर देता है लेकिन यहाँ पे बहुत सफिशेंट मॉइस्चर होने के कारण वो लिप्स को सेड नहीं करता दिस इज अबाउट द एवरग्रीन मेजोफाइट क्या मतलब है देखिए इन सब का ना हम लोग फिर फिगर में देख लेंगे मेजोफाइट क्या है समझ लीजिए फिर फिगर में दिखाता हूँ आपको मेजोफाइट्स मतलब द प्लांट्स एडोप्टेड टू नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब लगभग मेजो ना मेजो आपको पता है मेजो मतलब थोड़ा मिडिल होता है तो मिडिल टाइप का ये है मतलब ज़्यादा हॉट नहीं है ज़्यादा कूल नहीं मतलब आपका वेट ज़्यादा नहीं है ज़्यादा ड्राई नहीं है या फिर ज़्यादा वेट नहीं है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम नहीं है पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब हाई नहीं है मीडियम है लॉप्टी मतलब आपको पता है ट्रीज का बहुत बड़ा आपको एरिया कवर कर रहा होगा बहुत टॉल होगा सिक्सटी से फोर्टी फोर्टी फाइव से सिक्सटी मीटर टॉल इसका हाइट रहता है सो इसको लॉप्टी लॉप्टी ट्रीज लॉप्टी फॉरेस्ट और यहाँ पे कैनोपी जो देखने के लिए मिलता है दैट इज थिक कैनोपी एंड फ्रॉम द एयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एपियर्स लाइक ए थिक कैनोपी ऑफ फॉलीज बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं एंड ब्रोकन ओनली वेयर इट इज क्रॉस्ड बाई रिवर सिर्फ जहाँ पर रिवर होते हैं ना वहाँ अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से देखेंगे या फिर सेटेलाइट से देखेंगे ऊपर से तो आपको सिर्फ रिवर वगैरह में खाली जगह दिखेगा बाकी जो फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पे सब ग्रीन ही दिखेंगे आपको नीचे आप नहीं देख सकते वहाँ पे नीचे क्या ग्राउंड में क्या है कुछ नहीं देख सकते जहाँ पर रिवर कट करेगा वहाँ पे आप सब उसको देख सकते हैं या फिर कोई रीजन जहाँ पे कुछ जिसको क्लियर कर दिया गया है कल्टिवेशन के कारण वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर उस जगह नहीं तो वो पूरा ग्रीन दिखता है एंड हेयर ऑल प्लांट्स स्ट्रगल ऑफ पॉडी जितने भी प्लांट्स होते हैं ना मोस्टली एपीफाइड्स एपीफाइड्स क्या है इसको भी हम मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में तो जितने भी यहाँ पर प्लांट्स होते हैं सब लोग ऊपर बढ़ने का कोशिश करते हैं क्यों ऊपर बढ़ने का कोशिश करते हैं क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए और सनलाइट नहीं होगा तो पता है आपको कि लाइट जो ट्री का फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत बहुत ज़्यादा होता है उनका खाना बनाने के लिए मतलब फूड प्रिपरेशन के लिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए और सनलाइट उनको अच्छे से नहीं मिल पाता क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो ना आपका टॉल ट्रीज होते हैं टॉल ट्रीज होने के कारण वो जो छोटा मोटा ट्रीज अगर होगा तो उसके पास जो बहुत डेंस होने के कारण उसके पास सनरेज पहुँच नहीं पाएगा तो वे वो क्या करेगा बहुत और ज़्यादा ऊपर हाइट उसका बढ़ाएगा गर्थ ना बढ़ा के हाइट बढ़ाएगा ब्रांचेस ज़्यादा नहीं करेगी ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा ताकि उसको लाइट मिल जाए और दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब फोटो के तरफ लाइट के तरफ प्लांट्स का मूवमेंट होना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है उसका ऊपर होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगर आप फॉलो करते होंगे साइंस का लेक्चर तो आपको पता होगा वहाँ पे सो दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से ये होता है एंड एंटायर मोर्फोलॉजी में आपको थोड़ा पेकुलर लेयर अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं थोड़ा छोटा छोटा उसके बाद ट्री होता है लेकिन लगभग सब जितने भी ट्री होते हैं बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं तो लेयर बाय लेयर आपको ऐसे अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा पहले ऐसे बड़ा बड़ा ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा ट्री उसके बाद छोटा छोटा ट्री ऐसे देखने के लिए मिलेगा लेकिन वो भी
यहाँ पे पूरा ग्रीन कारपेट जैसा दिखाया था ऊपर से देखेंगे और अंडरग्रोथ लेस होता है मतलब सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड लाइक बिकॉज ऑफ द थिक कैनोपी थिक कैनोपी होता है तो उसको जो सनलाइट को वो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है नीचे जाने से सो अंडरग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाता ज़्यादा और जो जो भी अंडरग्रोथ होता है वो बेम्बू फॉन्स क्लाइंबर ऑर्चिड इनका होता है क्योंकि वो जो सपोर्ट पाकर ऊपर चले जाते हैं उनका हाइट ज़्यादा होता है बेम्बूज वगैरह का हाइट ज़्यादा होता है फॉन्स क्लाइंबर या ये तो क्लाइंबर तो पता है एक सपोर्ट पाने से ऊपर जाते हैं तो इनका ग्रो हो पाता है बाकी लोगों का अंडरग्रोथ यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिलता हमको जो नीचे छोटा मोटा जो छोटा मोटा प्लांट होता है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता यहाँ पर अंडर ग्रोथ यहाँ पर कम देखने के लिए मिलता है दिस वॉज अबाउट द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अब हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप डिस्कस करेंगे सो so, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो आ, मतलब हर एक प्लांट हर जितने भी प्लांट्स होते हैं सब यहाँ पे लीप सेटिंग नहीं करते हैं कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो लीप सेट करते हैं और कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो लीप सेट नहीं करते हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट सो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस ये डेंसिटी यहाँ पर कम देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दे आर मोर ग्रिगारियस मीन्स लिविंग इन फ्लॉक एंड कॉलोनीज कॉलोनीज बना बना के रहते हैं एंड मोर प्योर स्टैंड उनको देखने के लिए मिलता है वहाँ पे और थोड़ा कम मतलब ज़्यादा हाँ कॉलोनीज बना के ज़्यादा रहते हैं फ्लॉक्स बना के ज़्यादा रहते हैं जैसे वहाँ पे वहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से डेंसिटी बहुत ज़्यादा था बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी बहुत सारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे तो हमको ऐसे डिस्टिंग नहीं कर सकते कौन सा कौन सा कॉलोनी है कौन सा को ये है पूरा जितने भी रीजन है वो ऊपर से देखेंगे तो पूरा ग्रीन दिखाई देगा रिवर वगैरह आएंगे तो कट करने से उस जगह खाली दिखने के लिए मिलता है या फिर कल्टीवेशन के लिए अगर उसको काटा गया है क्लियर कर गया है कर दिया गया है तो वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा खाली जगह नहीं तो पूरा ग्रीन देखने के लिए मिलता है लेकिन सेमी ओवर ग्रीन फर्स्ट का हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉलोनी टाइप का देखने के लिए मिलता है आप डिस्टिंगली रिमार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्क कर सकते हैं यहाँ पे एक कॉलोनी है यहाँ पे दूसरा कॉलोनी है थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है उतना भी ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा गैप देखने के लिए मिलता है नाउ अदर फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज बाय मेनी स्पेसिस बहुत सारे स्पेसिस यहाँ पे रहते हैं इस इस फॉरेस्ट में यहाँ पे जो ट्रीज होता है वहाँ पे बॉटरेस स्ट्रॉग देखने के लिए मिलता है बॉटरेस स्ट्रॉग क्या है एफिफाइट्स क्या है मैं आपको यहाँ पर फिगर में बता देता हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली इसको देखिए ये एपीफाइट्स होता है दिस फिगर इज रिप्रेंट एपीफाइट्स बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं मतलब ब्रांचेस होते हैं ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे आपका क्लाइंबर्स वगैरह रहते हैं और अगर हम लोग यहाँ पे बॉटर सूट का बात करेंगे तो ये बॉटर सूट होता है हॉरिजेंटली ऐसे ग्रो करता है वर्टिकल तो जाता है मतलब नीचे जाता है फिर हॉरिजेंटली ग्रो करता है ऐसे और वो भी यहाँ से छोटे 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 रूट्स का ब्रांचेस यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है ऐसे यहाँ पे मेन रूट ऐसा जाएगा एक तो नीचे रूट जाता है ये जो और जो ग्राउंड के ऊपर रूट जाता है वहाँ से भी छोटा मोटा ऐसे और रूट्स भी ऐसे ऐसे निकलते हैं दिस इज़ अवर बॉटर स्ट्रॉन्ग इसको बॉटर स्ट्रॉन्ग कहा जाता है सो दैट इज़ अवर द बॉटर स्ट्रॉन्ग मेजो बाइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो एपीफाइट क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं मेजो पहले बोल देता हूँ मैं आपको देखिए ट्रॉपिकल वाइड एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा कि मेजोफाइट्स मिलते हैं यहाँ पे मैंने बोला एपीफाइट्स मिलते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं इनको अनलाइक हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स सच एज वाटर लिली और पॉडर पॉन्ड वीट ये जो वाटर लिली होते हैं फिर पॉन्ड में जो वीड्स देखने के लिए मिलता है वो हाइड्रो हाइड्रोफाइटिक बिकॉज प्लांट जो हैं वो वाटर के ऊपर ग्रो करते हैं तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं एंड उसके साथ साथ वो सेचुरेटेड सॉइल में ग्रो करते हैं सेचुरेटेड सॉइल और वाटर सेचुरेटेड मतलब यहाँ पे है कि बहुत बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ वहाँ पे है और ज़्यादा वाटर वहाँ पे नहीं रह सकता उस सॉइल में उसको सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं मतलब है कि जो लिमिट होता है टू वाटर कैरिंग वो उसका अगर वो रीच कर गया है हंड्रेड वाटर वहाँ पर है और उसके अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर वाटर डालेंगे तो वहाँ पर ऐड नहीं हो सकता तो दैट इज़ कॉल्ड सेचुरेटेड सॉयल वाटर अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो इसके ऊपर वो फ्लोट करेगा वो ऐड नहीं होगा यहाँ पर तो उस जगह पर आपको मिलते हैं मेजोफाइटिक और इनको जेरोफाइटिक प्लांट्स भी बुलाया जाता है कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कैक्टस ग्रो होते हैं और दे ग्रो इन एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल यहाँ पे मेजोफाइट जो हमने देखा वो ग्रो करता है आपका सेचुरेट सॉइल में जेरोफाइट जब वो ग्रो करता है ड्राई सॉइल में मेजोफाइट्स आर ऑर्डनरी प्लांट्स मेजोफाइट जो होते हैं वो ऑर्डनरी प्लांट्स होते हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम के बीच में वो रहते हैं इसलिए मिडिल में जो मतलब मिडिल होता है ना तो दो एक्सट्रीम ना इधर टू हॉट नॉट नाइट एट टू ड्राई नॉट टू मॉस्ट ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होते या फिर ज़्यादा ड्राई नहीं होते तो एक्सट्र
they are transitional forest between tropical wet evergreen and tropical deciduous forest transitional forest hote hain wet evergreen jo so ye jo forest hote hain wo transitional hote hain isse iska aur iske beech mein matlab jo tropical evergreen forest hai us uska characteristics aur iska characteristics thoda yahan pe transition mein rehta hai matlab pura in dono ke beech mein ye rehta hai ना इसका ऐसा पूरा रहेगा ना इसका ऐसा पूरा रहेगा थोड़ा ट्रांजिशनल ही रहता है इसलिए दिस इज ऑल्सो नोल ट्रांजिशनल फॉरेस्ट ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वर्ड एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड देर कम्पेयर टू ड्रायर एज कम्पेयर टू अगर हम लोग रेन फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे थोड़ा ड्रायर ही हमको देखने के लिए मिलता है सो so फ्रेंड इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रॉपिकल वर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट सो हमने ट्रॉपिकल वर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं उसके बारे में देखा और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देखा अब हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल मोएस डिसिडियस फॉरेस्ट देखिए दोस्तों नाम से पता चलता है कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है लेकिन फिर भी सफिशियंट नहीं है टू बिकम एवरग्रीन तो इसीलिए लीप्स जो है वो सेट करते हैं ट्री ट्री जो है लीप सेट करते हैं इसलिए उसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है ना द ट्री ड्रॉप देयर लीप्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर सीजन जब सफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबल नहीं रहता है तो उस टाइम में ये लोग कहाँ क्या करते हैं ये लोग लीप्स को सेट करते हैं जनरल अपियरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर एक्सट्रीम समर जो रहता है मतलब अप्रैल मई के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लिप सेड हो जाता है वो पूरा मतलब जनरल बेयर दिखते हैं वो बेयर दिखते हैं मतलब कोई भी लिप्स वहाँ पे नॉर्मली नहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं बहुत कम लिप्स वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो भी छोटा मोटा लिप्स वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा थोड़ा मोटा थोड़ा मोटा क्या होगा वो भी uh, क्या होगा दैट इज़ कम्प्लीटली ड्रायर हो रहेगा तो यहाँ पर वो भी सेड हो जाते हैं पूरा ड्राई हो जाता है जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं सो ट्रॉपिकल मोएस डिसीडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट इरेगुलर टॉप स्टोरीज इरेगुलर टॉप स्टोरीज मतलब आपका ट्वेंटी फाइव से सिक्सटी मीटर की हाइट उनका रहता है सो so, uh, ये होता है उसका मोएस डिसीडियस फॉरेस्ट का हाइट और हैवीली बॉटरस ट्रीज वहाँ पे रहते हैं फेयरली इनकम्प्लीट अंडरग्रोथ यहाँ पे होता है बॉटरस ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको जो अंडरग्रोथ जो होता है वो फेयरली कम्प्लीट होता है फेयरली कम्प्लीट अंडरग्रोथ सॉरी वहाँ पे एवरग्रीन में फेयरली इनकम्प्लीट था यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है अंडरग्रोथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ जो थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको अंडरग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता था लेस अंडरग्रोथ लेकिन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलते थे लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं अंडर ग्रोथ इन दिस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्योंकि सनरेज पहुँच पाता है सबके पास यहाँ पे उतना ज़्यादा डेंस कैनोपी नहीं होता और डेंस कैनोपी ना होने के कारण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आपको अंडर ग्रोथ उनके पास सनरेज पहुँच पाता है एंड द फॉरेस्ट दिस फॉरेस्ट कैनो ऑकूप है मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि सबसे ज़्यादा आपको ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है इंडिया में सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली थर्टी परसेंट के आसपास था आप आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लेट मी सो यू यहाँ पे देख सकते हैं आप थर्टी सेवन परसेंट मॉइस डिसीजियस फॉरेस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है दैट इज थर्टी सेवन परसेंट इंडिया ड्राई डिसीज उसके बाद वेड एवरग्रीन उसके बाद वेड एवरग्रीन एट परसेंट ही होता है इंडिया में सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ना दिस फॉरेस्ट लार्ज ट्रैक्स अंडर दिस फॉरेस्ट है क्लियर फॉर कल्टिवेशन इस फॉरेस्ट का बहुत सारा पार्ट को ना क्लियर कर दिया गया कल्टिवेशन के लिए तो और नहीं तो और लार्ज एरिया में ये देखने के लिए मिलता है नॉट आप देखते हैं लिटरल एंड स्वाम फॉरेस्ट लिटोरल और स्वाम नाम से पता चलता है कि स्वाम्पी रीजन पे देखने के लिए मिलता है एंड वहाँ पे मतलब वाटर बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टोर होकर रह जाते हैं वहाँ पे सो दिस दिस प्लांट कैन सर्वाइव एंड ग्रो बोथ इन फ्रेश एज वेल एज ब्रेकिस वाटर दोनों के टाइप वाटर में रह सकते हैं फ्रेश वाटर जब रिवर बहुत ज़्यादा वहाँ पर आता है रिवर का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है वहाँ पर फ्रेश वाटर से भी लिटर स्वाम पर देखने के लिए मिलता है और जब समंदर देखिए एक कोस्टल एरिया में देखने के लिए मिलता है तो जब जब समंदर या फिर सीज का जो टाइड्स ले आते हैं पानी को स्टॉम सर्ज वगैरह होते हैं तब भी आपको ब्रेकिस वाटर वहाँ पे आ जाता है और ये जो सी वाटर फ्रेश वाटर जब इस्चुरी एरिया में मिलते हैं उसको ब्रेकिस वाटर कहा जाता है और वहाँ पर भी आपको लिटर स्वाम पर देखने के लिए मिलता है और उसका उस उस जो पर्टिकुलर ब्रेकिस वाटर होता है उसका सैलिटी जीरो से थर्टी फाइव होता है पॉट्स पर अ थाउजेंड होता है पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड थर्टी फाइव पार्ट्स पर वन थाउजेंड आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है दिस इज द सैलिनिटी आपको पता है थर्टी फाइव जो होता है एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन होता है तो और ये जो जीरो पॉइंट फाइव उससे कम जीरो परसेंट अगर होता है तो वो फ्रेश वाटर हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थोड़ा मतलब रिवर में उतना रहता है कुछ कुछ सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो इससे इसके
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर थिंग्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फोर फॉरेस्ट यहाँ पे जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे सो स्टे ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू